ফাইনালি যখন টাইম আসে আর কি ট্রানজিট শেষ হয়ে যায় আমার সিগনেচার ফ্লাইট ধরতে হয় আম দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আম দ্য লাস্ট টাইম আমি তাকে দেখি পুরো টাইমই তার সাথে আমি ফোনে কথা বলতেছিলাম এয়ারপোর্টে ওয়াইফাই দিয়ে বাট সে বলতেছে যে তোকে আমি অনেক মিস করব মা বিকজ তার সাথে আমার রিলেশনশিপটা এত বিটার সুইট ও মান আবার এই ঠিক আমাদের বাসায় সাউন্ড সিস্টেম ওটাই বাজবে এবং ওটা বাজতে বাজে ফ্রেশটা আমরা ফ্রেশতে শুনি দেন ওটা এভরিওয়ান এলস এন্ড এটা আমার কাছে খুব এক্সাইটিং লাগতো এখনো বাবুর ওয়ালেট চেক করলে আমি বলছি যেটি বলেছে বিকজ লাস্ট টাইম বাবু আমাকে দেখিয়েছিল তো এখনো কাজ করো না জলদি চলে এসে আমি ওয়েট করছি তোমার জন্য চিঠি লিখে এরকম ফোল্ড করে রেখে দিই আমাদের ছোটবেলা বার্থডে গুলো মেনলি বড় করে সেলিব্রেট করা হতো অনেকে অনেক কমন ফেসেস থাকতো অংশ চাচু তো যখন বাংলাদেশে ছিল ভেরি কমন অংশ চাচু বাসায় গিয়ে ঈদের সময় আমার মনে আছে আমি ফার্স্ট টাইম কম্পিউটার তার বাসায় গিয়ে দেখি আমি তো পুরো মেজমারাইজ ওয়াও বাবুই তার আমার আমার একটা ছবি আছে অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক ওটা অংশ আমাকে দিয়েছিল তারপর আমি আর বাবুই একসাথে বসা তার বাসায় ঈদের সময় তো অংশ চাচু ভেরি কমন আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম আমার ওইটাই মনে আছে তাজওয়ার I don't remember, but Ami had, remember, what my first experience in front of a microphone and I was super nervous. So, Babu is in front of me. Jingle. Babu, jingle, exactly. Amar Mona, I think, um, I don't remember, but I remember him. But Babu is a perfectionist. So, Jopo, I'm going to say, 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 So, Babu, I'm going to say, Babu, as, 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 a, as a person as a ba- as a baba as a babui he's completely different and as a singer and an artist in the world that like he's completely different so musician he's perfection and he wants everything to be perfect so tokhon amar mone hoy jingle dar jonno amake she i guess one to two hours she amake babao je na hoy ni na hoy ni na hoy ni pore finally i was like ami ar parchi na pore bollo je ho tomake gola chhere gaan gete hobe to oi ta oi pare na সব অ্যালবাম সব গান ইভেন ইফ ইটস জাস্ট মিউজিক্যাল অ্যাকোস্টিক বাবুই আই আই আমাদের বাসায় সাউন্ড সিস্টেম ওটাই বাজবে এবং ওটা বাজতে বাজে ফ্রেশটা আমরা ফ্রেশ শুনি দেন ওটা এভরিওয়ান এলস এন্ড এটা আমার কাছে খুব এক্সাইটিং লাগতো জীবনের গল্প বলেন যুদ্ধ বলেন এনি অ্যালবাম মানে আস্তে আস্তে যখন পড়া হওয়ার থেকে প্রত্যেকটা এরকম বাজতো এবং বেলুনিটা মাথায় ঢুকে যেত সবার আগে বিকজ ইটস বিফোর ইট গোজ আউট টু দ্য মার্কেট আমরা উই হিয়ার দ্য মিউজিক এন্ড বাবুই আরেকটা বাবুই ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল হচ্ছে যে নিজের প্লেইংটা নিজে রেকর্ড করেছে নিজেকে নিজে মনিটর করত সে প্লেইংটা দেখতো নিজে যে আমার এখানে এখানে ভুল আই ক্যান ফিক্স ইট বা আই ক্যান মেক দিস বেটার এই জিনিসটা আমি আগে বুঝতাম না আমি তখন মত যে একটা মানুষ বাজি আবার নিজেরটা কেন দেখে তো সে আমাকে একদিন বলল যে ইফ ইউ ক্যান নট জাজ ইয়ারসেলফ ইনাফ ইফ ইউ ডোন্ট নো হাউ টু জাজ ইয়ারসেলফ ইফ ইউ ক্যান পিক ইয়ার ফলস ইউ হ্যাভ লার্ন এনিথিং তো আমি তখন বললাম যে ও এই কারণে তখন বলো যে হ্যাঁ আমি বারবার আমার নিজেকে জাজ করি সো দ্যাট আই নো আই ক্যান বি বেটার সো আমাকে বারবার এটা বলতো যে ওয়ার্ল্ড এ লাইফে তোমার সবচেয়ে বিগেস্ট কম্পিটিটার তোমার নিজেই হওয়া উচিত সো দ্যাট ইউ ক্যান বিকাম বেটার যে আগে যে সময় ক্যাসেটস বের হতো এখন তো এভরিথিং ইজ ডিজিটালাইজ আগে অনেক আগে যখন ক্যাসেটস বের হতো যে সময় মনে আছে নাকি নাই ওই সব টাইমে ওইগুলা নিয়ে এসে ভাবে আগেই তো আমরা শুনতাম যে এটার পরে এটা এটার পরে এটা ওরকম প্ল্যানিং ছিল আগে তো পোস্টারিং হতো অ্যালবাম লঞ্চ হওয়ার আগে পোস্টারিং হতো ওয়ালে ওগুলো সময় সবকিছুর আগে আমি কখনো অপোজিশন ছিল না বাবুই অ্যাজ আই সেট বাবুই এত পারফেকশনিস্ট ছিল পুরো জোন আউট হয়ে যেত কোন একটা লঞ্চ হওয়ার আগে কোন অ্যালবাম লঞ্চ হবে বাবুই আর বাবুই না বাবুই তখন পুরো কনসেন্ট্রেশন হবে বাবুই এত পারফেকশন করতো আর কারো ওটা তো কিছু আই ডোন্ট থিঙ্ক কমেন্ট বা টাচ করার থাকতো সো বাবুই নিউ বাবুই ওয়ান্টেড ইট লাইক দিস সো আমাদের 
এটা আমি বলছি যখন অনেক কমন ছিল লঞ্চিং গুলা অ্যালবাম ক্যাসেস আমি অনেক ছোট ছিলাম যখন আমি আমি চিঠি লিখতাম তুমি বাসায় জলদি চলে আসো ওটা লিখে ফোন করে আমি বাবুর ওয়ালেটে রাখতাম তারপরে বাবু যখন যেত বা আসার টাইম হতো তখন যদি নাও দেখতো আমি খুব অভিমান আমি অনেক অভিমান করতাম বাবু আমার রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ইউনিক অনেক অভিমানী মানে খুবই ইউনিক আর খুবই অভিমান আমি চিঠি লিখতাম চিঠিতে লিখতাম এরকম এরকম তুমি আর কাজ করো না দেরি করো না আমার আইটি আমার মনে হয় এখনো বাবুর ওয়ালেট চেক করলে আমি চিঠি বলেছে বিকজ লাস্ট টাইম বাবু আমাকে দেখিয়েছিল তো এখনো কাজ করো না জলদি চলে এসে আমি ওয়েট করছি তোমার জন্য চিঠি লিখে এরকম ফোল্ড করে রেখে দিতাম আস্তে আস্তে যখন বড় হয়ে যায় তখন তো অবভিয়াসলি ইটস আ পার্ট অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইটস আ পার্ট অফ ইস জব যতটুকুই অবভিয়াসলি এজ আ ফ্যামিলি ওই জায়গাটা তাকে অনেক করতাম বাট ইট ইজ হিজ জব ইট ইজ হিজ ক্যারিয়ার দ্যাটস দ্যাটস হিজ ওয়ে অফ লিভিং সো তার মিউজিক তার ভালোবাসা এক জায়গায় তার ফ্যামিলি এক জায়গায় বাবুই যতটা মিউজিকে কনসেন্ট্রেশন দিত দিনের শেষে ঈদের সময় এভরিথিং এলস ইজ লকড অফ মানে সে ঈদের দিন এভরিথিং করার রেসপন্সিবিলিটি কমপ্লিট করে তার রাতে শো থাকলে তো অনেক আপসেটিং হতাম অবভিয়াসলি বাট পরের দিন শো থাকতো এরকম হতো অনেক অভিয়াসলি পরের দিন বা রাতে শো থাকতো বাট বাবুই যতটুকুই ওই জায়গাটা গ্যাপ হতো সে আই গেস যখন আমরা ঈদের দিন বাবুকে পেতাম সব ভুলে যেতাম ওইটা 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 অনেক ভুলে যেত ওই অভিমান গুলো তখন ভুলে যেতাম বাট ব্যস্ততা অবভিয়াসলি ডেফিনেটলি তার ছিল অনেক আমি কখনো চিন্তাই করি না বাইরে আসবো আমি অলওয়েজ চিন্তা করতাম দেশে থাকবো বাবুই আছে আমি আসি তো কেউ বি ফাইন বাট বাবুই অলওয়েজ ইনসিস করতো তুমি বাইরে যাবা আমি বলতাম কেন আমাকে বলতো তুমি বাইরে যাবা বিকজ বাইরে ইজ মেড ফর ইউ সো গ্র্যাজুয়ালি ভাগ্য বলেন বা সবকিছু বলেন আমার বাইরে আসাটা হয় বিকজ আই গট ম্যারিড আমার হাজব্যান্ড এখানে থাকে তো মানে এই এই নিউজটা বাবু ফার্স হতো তুমি বাইরে যাবা আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে যাবে ওয়ান ফুতে হয়ে যাবে আর যখন টাইমটা একদম কাছে আসে আমি বাইরে যাওয়ার মানে খুবই আমি বাবুর দিকে দেখতে পারতাম না বাবু আমার দিকে তাকে কথা বলতো ইমোশনাল সো বাবু ডিসাইডেড যে আমাকে অস্ট্রেলিয়া আসার জন্য সো ট্রানজিট পরে সিডনি সিঙ্গাপুরে সো আমাকে সে বললো যে তোমার সাথে আমি সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাব তো আমি বললাম যে দরকার নাই বলছো যে না আমি যাবো তোমার সাথে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত আমি তোমার সাথে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাব দেন আমি তোমাকে ইয়ে করে দেখে গ্লাসের পার থেকে আমি চলে যাব বা আমি একটু ঘুরে সিঙ্গাপুর আবার দেশে চলে যাবো পরে আমি বললাম যে না চোখে আমি একলা যাব আমি কখনো আসলে আমি এত আদরে বড় হওয়া আমি কখনো বা আমার থেকে দূরে লং প্যান বলে বললাম কখনোই খুব স্বাভাবিক আমি খুবই আদরে বড় হওয়া একটা মেয়ে সে আমাকে সিঙ্গাপুরে ড্রপ অফ করতে আসলো খুবই আমি তখন জানতাম না একচুয়ালি ওটাই আমার তার সাথে লাস্ট দেখা হবে এয়ারপোর্টে আস খুবই ফান একটা জার্নি ছিল আমাদের অনেস্টলি সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সে আমাকে দুনিয়ার দোকান নিয়ে সে আমাকে বলছে তুমি মেক আপ কিনো স্কিন কেয়ার কিনো ডিউটি ফ্রি শপ থেকে ভালো লাগে না ভালো লাগে না আই চিটং এর ল্যাঙ্গুয়েজ আই সাই আর ওষুধ কিছু একটা কিনো এবং আমি বসে বসে দেখবো আমি বললাম যে ভালো লাগতেছে না আমার সে ইনসিস্ট করাতে আমি ওখান থেকে জাস্ট র্যান্ডম ঘুরলাম সে দেখবে বাট সে আমার সাথে ঘুরবে না করতে করতে ফাইনালি যখন টাইম আসে আর কি ট্রানজিট শেষ হয়ে যায় আমার সিগনেচার ফ্লাইট ধরতে হয় অ্যাকচুয়ালি লাস্ট টাইম আমি তাকে দেখি তো তো আমি গ্লাসের এই পাশে আর সে ওই পাশে তো তুমি পারবা একলা যেতে আমি বললাম আমি জানি না তোমাকে বললাম দাঁড়াই তুমি যাও তো আমি দূর থেকে দাঁড়াই না তাকে খালি মানে দেখতে থাকলাম যে মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ফিল করলাম যে আমি লোন যখন আমি ট্রেনে উঠলাম সে এর আগে আমি জাস্ট এই পাশ থেকে তাকে গ্লাস এর একটা ব্যারিয়ার তো আমি তাকে জাস্ট দেখে গেলাম সে একদম মানে আমিও তার দিকে তাকায় দাঁড়াইছিলাম আমি সেও তাকায় দাঁড়াইছিলাম দেন পুরো টাইমই তার সাথে আমি ফোনে কথা বলতেছিলাম এয়ারপোর্টে ওয়াইফাই দিয়ে বাট সে বলতেছে যে 
তোকে আমি অনেক মিস করব মা বিকজ তার সাথে আমার রিলেশনশিপটা তো বিটার সুইট অভিমান আবার এই ঠিক আবার এই অভিমান এই ঠিক তো তুমি কার সাথে আমি রাগ করব কাকে আমি ফোন করে বকা দিব কে আমার জন্য মানে ডিনার করলে আমরা দুইজন একই টাইপের ডিনার খাইতাম রাগ করার পর আবার ফোন করে বলতাম যে তুমি ডিনার খাবা আমি এটা প্রিপেয়ার করতেছি বলছে হ্যাঁ আমি এটাই খাবো তুমি যেটা খাবো আমি সেটাই খাবো কাকে আমি এটা বলবো পরে আমি বলছি আমি বেশি দূরে না আমি চলে আসবো পরে আমাকে বলতেছে তুমি কিন্তু খুবই প্রোটেক্টিভ ছিল সে খুবই প্রোটেক্টিভ ছিল সে এজ আ এজ আ ফাদার এটা আমি অনেক মিস করি জায়গাটা আমি খুবই মিস করি জায়গাটা আমি এই জায়গাটা অনেক মিস করি বিকজ এই জায়গাটা সে খুবই প্রোটেক্টিভ ছিল মানে কি বলবো বাসার মানে এই জিনিসটা অনেকে আমাকে অনেকে অনেক ভাবে জাজ করতে পারে বাট আই জাস্ট বিং রিয়েলি অনেস্ট আমি খুবই স্ট্রেট কথা বলি সো বাবু এতটা প্রোটেক্টিভ ছিল গাড়ি ছাড়া তুমি বাসার নিচেও যাবা না ব্যাপারটা এরকম খুবই প্রোটেক্টিভ মানে আমি চাই আমার বা ছেলে মেয়ে সেফ থাকুক অলওয়েজ তো যখন প্রথমবার আমি এরকম এয়ারপোর্ট দিয়ে দূরের জার্নিতে যাই মানে আমার আই আই ওয়াজ রিপড এ পার্ট ইন টু ডু পিসেস কাজ আমি কখনো আমার থেকে এত দূরে যাই নাই আর I I I was really missing him a lot because eto dure she ta ami theke dhorte parteche na okhane darai um oi 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 jinish ta factual last time ar oi diner sriti tai mone ache the day i took the flight to sydney in singapore and oi din ta khubi khubi bhalo chilo amar oi din ta because i remember amra hatlam singapore airport e onek golpo korlam she onek random job korlo সে আমাকে সুবিনিয়া কিনে দিল সে আমাকে ওই সিঙ্গাপুর ফ্লাইটে উঠার জন্য আমাকে বলছে যে তুমি তোমার ওই সিঙ্গাপুর ফ্লাইটের টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলবা না কখনো আমি বললাম কেন বলছে তুমি একদিন এটা দেখবা আমার কথা মনে করবা তো বললাম যে তুমি এই কথা আমাকে কেন অলওয়েজ বলো আমি জানি না তুমি এইগুলো কথা আমাকে বলবা না পরে বলতো তুমি এটা রেখে দাও আমি উনিশ অক্টোবর ওই দিনের টিকিট মানে যেদিন আমি বাংলাদেশে যাই অ্যাকচুয়ালি দুই সালে আই হ্যাভ এভরি টিকিট সেম সো ইটস ইটস হার্ট ব্রেকিং বাট আই চেয়ারিস দ্য মেমোরি 